ఎస్ బులెటిన్ లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తుఫాను సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి మంత్రి నారా లోకేష్ దగ్గరుండి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు మందస గ్రామంలో పర్యటించిన లోకేష్ రేషన్ షాపుల్లో నిత్యావసరాల పంపిణీని పరిశీలించారు ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యంతో పాటు కందిపప్పు బంగాళదుంపలు నూనె పంచదార లాంటి నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేయాలన్నారు సాయంత్రం లోపు అన్ని గ్రామాల్లోనూ నిత్యావసరాల పంపిణీ పూర్తవ్వాలని ఆదేశించారు విద్యుత్ పునరుద్దరణ పనులు యుద్ద ప్రాతిపదికన చేపట్టాలని లోకేష్ ఆదేశించారు ప్రాంతాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీలను యథాస్థితికి తెచ్చేందుకు మున్సిపల్ శాఖ రంగంలోకి దిగింది మంత్రి నారాయణ పలాస మున్సిపాలిటీలో పర్యటిస్తూ పారిశుద్ధ్య పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు విశాఖ నుంచి వచ్చిన రోడ్ స్వీపర్ వాహనంతో రోడ్లపై చెత్తను తొలగిస్తున్నారు వీలైనంత త్వరగా జిల్లాను సాధారణ స్థితికి తీసుకొస్తామని మంత్రి తెలిపారు ఇక తుఫాను ధాటికి దెబ్బతిన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విద్యుత్ వ్యవస్థను వేగంగా పునరుద్దరిస్తున్నారు పలాస కాశీబుగ్గా మున్సిపాలిటీలో ఎనభై శాతం విద్యుత్ పునరుద్దరించారు నిన్న రాత్రి ప్రయోగాత్మకంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఏర్పాటు చేసి విద్యుత్ అందిస్తున్నారు నాలుగు రోజులుగా అంధకారంలో మగ్గిన ప్రజలు ఇప్పుడు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు తిత్లీ తుపాను శ్రీకాకుళం జిల్లాను అతలా కుతలం చేసింది తుపాను అనంతరం పోటెత్తిన వరదలతో టెక్కలి నియోజకవర్గం దండుగోపాలపురం వద్ద పరిస్థితి నేటికీ అలానే ఉంది ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు తెగిపోవడంతో వంద గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు శ్రీకాకుళం జిల్లాకి తుఫాను దాడి చేసి ఐదు రోజులు గడుస్తుంది అయితే ఐదు రోజుల నుంచి కూడా ప్రజలు ఆ రోజు తుఫాను దాటికి ఏ విధంగా అయితే వెలువల్లాడారు నేటికి అదే పరిస్థితులు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మనం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో టెక్కల నియోజకవర్గం టెక్కల నియోజకవర్గం దండుగోపాలపురం గేటు వద్ద ఉన్నాం ఇక్కడ పరిస్థితిని ఒకసారి చూసినట్లయితే మాత్రం చాలా వరకు కూడా అందరికీ కూడా ముక్కును వేలేసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే తుఫాను దాటికి ఐదు రోజుల నుంచి గ్రామాలు ఇలాగా విల్లా అలా విలవిల్లాడిపోతున్నాయా అనే ఒక పరిస్థితులు అయితే ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే దండుగోపాలపురం నుంచి ఒక రోడ్లన్నీ కూడా దాదాపు సంత బొమ్మలు దాటిన తర్వాత నుంచి అక్కడ నవ్వుపాడ వరకు కూడా ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు కూడా మొత్తం రోడ్ అంతా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో కొట్టుకుపోయింది దీంతో జీ రవాణా వ్యవస్థ మొత్తం కూడా నిలిచిపోయిన పరిస్థితి ఉంది ఏ ఒక్కరు కూడా యువతల నుంచి అవతలకు వెళ్ళలేరు అయితే ఇక్కడ నుంచి అవతల వంద గ్రామాల వరకు ఉన్నాయి ఎక్కువ చూసుకుంటే మత్స్యకార గ్రామాల్లో ఉన్నాయి ఈ మత్స్యకార గ్రామాల నుంచి కాకుండా మిగతా ఏ గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే నిలిచిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి అందిస్తున్న ఫుడ్ సౌకర్యాలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇస్తున్న నిత్యావసర వస్తువులు కానీ వీటన్నిటిని కూడా సకాలంలో చేరుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు వాటర్ ప్యాకెట్లు కూడా వాళ్ళకి దగ్గరికి చేరుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఎంతవరకు పంపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ రోడ్లని కొట్టుకోకపోవడం వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా టూ వీలర్ పై వెళ్ళి అక్కడ సప్లై చేయటమో లేకపోతే ఇతర మార్గాల ద్వారా వెళ్లాలంటే కూడా అటువైపు కూడా రోడ్లు కొట్టుకోవడంతో ఓన్లీ టూ వీలర్స్ మాత్రమే వీటన్నిటి రవాణా చేయడానికి ఒక అనుకూలంగా ఉంటే ఈ టూ వీలర్స్ మీద నుంచి తీసుకుని వెళ్ళడం జరుగుతుంది దీంతో ఊరు మొత్తానికి కానీ అక్కడ ఉన్న దాదాపుకు ఉన్న వంద గ్రామాల వరకు ఉన్న ఆ గ్రామాల మొత్తానికి గడి సరఫరా చేయడానికి అవకాశం లేకపోతుంది అయితే కొంతమంది యువకులందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే రోడ్లు కొట్టుకుపోయినాయో ఆ రోడ్లు కొట్టుకుపోయిన ప్రదేశంలో ఉండి ఆ గ్రామాలకు వెళ్తున్న ప్రజలందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్నారు ఆ సైడ్కి వెళ్లకుండా వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్ ఎటువైపు నీటిలో జారిపోకుండా ఉండేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా దిశ నిర్దాశం చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వెళ్లేటప్పుడు ఏ మార్గం వెళ్లాలనేది డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరోవైపు చూసుకుంటే అంటే గ్రామాలకు సంబంధించి కానీ ఇతర మార్గాలు ఎవరు లేకపోవడంతో వీళ్ళందరూ కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నది పరిస్థితి అయితే ఉంది మరోవైపు చూసుకునేటప్పటికి పంటలు పూర్తి స్థాయిలో నాశనం అయిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మనకు కనుచూపు మేరలో కనిపిస్తుందంతా కూడా దాదాపుగా ఇక్కడ పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు పంట పొలం ఉంది ఈ పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు మొత్తం నీట మునిగి నీట మునిగిపోయింది పద్నాలుగు వేల ఎకరాలకు సంబంధించి ఐదు రోజుల నుంచి పంట అంతా కూడా నీట మునిగిపోవడంతో ఈ రోజుకి కూడా అది పం పంట సేలన్నీ కూడా దాదాపుగా కుళ్ళిపోతాయేమో అన్న ఆందోళనలో రైతులు ఉన్నారు చేతికి వచ్చే సమయంలో పంట ఈ విధంగా నాశనం అయిపోయిందంటూ చెప్తున్నారు అదే కాకుండా ఇక్కడ ఎక్కడైతే చిన్న చెట్టు కూడా చిన్న మొక్క కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా లేచి ఉండే పరిస్థితి లేదు కొబ్బరి చెట్లన్నీ కూడా నేలకొలిగిపోయి మామిడి చెట్లు జీడి చెట్లు మొత్తం ఏది కూడా లేని పరిస్థితి అది కాకుండా సరే పంట పొలాలన్నా సరే చిన్న పొట్ట దశలో ఉన్నాయి కనుక తమకు కాస్త ఊరటని ఇస్తాయి అనుకున్న సమయంలో పంట పొలాలు మొత్తం కూడా నీటిలో మునిగిపోవడంతో వీళ్ళందరూ కూడా తీవ్ర ఇబ్
మొత్తం కూడా ఎవరైతే వలసల బాట పట్టిన వాళ్ళు కూడా తిరిగి ముఖం అవుతున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా తిరిగి వలసలకు వెళ్ళేంత కూడా సిద్ధమవుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ పండించడానికి బంట కానీ లేకపోతే తినడానికి ఇక్కడ ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో ఉంది కనుక మేము తప్పకుండా మళ్ళీ వలసలకు వెళ్ళి మళ్ళీ మన జీవనం సాగించాలి తప్పితే మరి ఏ శరణ్యము లేదనేది ఇక్కడ చెప్తున్నమాట మొత్తానికి ఏదేమైనా సరే అవతల ఉన్న గ్రామాలు కానీ ఇబ్బందులు పడుతున్న గ్రామాలు కానీ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఎంత చేయవతను వస్తున్నా అక్కడ ఇతరులు కూడా చేయవత నుంచి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకోవాలని ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కోరుకుంటుంది విడుదల రాజేశ్వర్ ఎంఏ రాజు ఏపీ 